to my tennis family and beyond. זה היה צפוי ובכל זאת מעט עצוב. רוז'ר פדרר, דה גוט, מגדולי הטניס והספורט בכל הזמנים, נכנע לפצעי הגיל ומודיע על פרישה. I am 41 years old. I've played more than 1,500 matches over 24 years. Tennis has treated me more generously than I ever would have dreamt, and now I must recognize when it is time to end my competitive career. The Labour Cup next week in London will be my final ATP event. בהודעה מוקלטת, בלי שייתן לנו הזדמנות לגלות האם יש התרגשות על פניו, נפרד מהמחבט והכדור, שנתנו לו כל כך הרבה. The last 24 years on tour have been an incredible adventure. While it sometimes feels like it went by in 24 hours, it has also been so deep and magical that it seems as if I've already lived a full lifetime. השוויצרי שגרם למיליונים להתאהב במשחק הטניס, זכה ב-20 תארי גרנד סלאם, ביניהם שמונה תארי ווימבלדון, שישה תארי אליפות אוסטרליה, וגם זכייה אחת ברולן גרוס. Well, listen, he's one of the greatest ever. He's phenomenal sure. in every way. He's a 20-time champion. And when you think about the all-time greats in tennis, he's on that list. He's in that discussion. מלבד התארים הרבים, נדבך חשוב במורשת של פדרר היא האישיות שלו. החיוך, הצניעות, התחרותיות הבריאה, והיכולת להתרגש כל פעם מחדש. ואולי זו הטרגדיה שהכתה אי שם בראשית הקריירה, שהביאה אותו לפסגות הגבוהות ביותר. It is Peter Carter who made Federer the player he is today. Carter discovered the Swiss child prodigy in the city of Basel. הטניסאי לשעבר פיטר קרטר היה המאמן הראשון של פדרר הצעיר, ותאונת דרכים בה קרטר מצא את מותו, הביא את השוויצרי לשנות דיסקט. על המגרש היריבות הבולטת ביותר הייתה עם הטניסאי הספרדי רפאל נדל. השניים שנאבקו על הצמרת העולמית ראש בראש במשך שנים ידעו גם לספק מותחנים וגם הומור. טורניר גביע הלאבר קאפ שייפתח בשבוע הבא יהיה הטורניר האחרון של רוג'ר פדרר, אירוע בו עולם הספורט כולו יזכה להגיד תודה לאחד הטניסאים הגדולים בהיסטוריה.